ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സംവത്സരമായിരുന്നു അബ്രഹാം വയോധികനും കാല സമ്പൂർണനുമായി നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ പ്രാണനെ വിട്ടു മരിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു അടുത്ത വാക്യം കൂടി വായിക്കാം അവൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ഇസ്ഹാക്കും ഇസ്മായേലും കൂടി മമ്രയ്ക്കരികെ സോഹരിൻ്റെ മകനായ എഫ്രോൻ എന്ന ഹിത്യൻ്റെ നിലത്ത് മക്പേല ഗുഹയിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു അബ്രഹാം ഹിത്യരോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നിലത്ത് തന്നെ അവിടെ അബ്രഹാമിനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറയെയും അടക്കം ചെയ്തു അവിടെ അബ്രഹാമിനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറയെയും അടക്കം ചെയ്തു അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവചരിത്രം വളരെ വിശാലമായും വിപുലമായും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വരച്ചു തരികയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം വരെയും മനുഷ്യജാതിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ നിർണായകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് വാക്യം വരെയും അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ് നാം കാണുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവചരിത്രം വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാൽ ചുവടുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം പിൻപറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 
വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതിയിൽ നമുക്ക് നേരിടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന വിഘ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എന്തെല്ലാമായിരിക്കുമെന്ന് അതിലെല്ലാം ജയിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും വരച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന മനോഹരമായ വേദഭാഗമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ അധ്യായങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ അബ്രഹാമനവനായ ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ജീവചരിത്രം നാം കാണുന്നു ഇസ്ഹാക്കിന് ശേഷം യേശാവിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കമായി പ്രതിപാദനം കഴിഞ്ഞ് ഇസാഖിനവനായ യാക്കോവിന് ജീവചരിത്രം കാണുന്നു യാക്കോവിന് ശേഷം യൗസേപ്പിൻ്റെ ജീവചരിത്രവും നാം കാണുന്നു വിശ്വാസികളായ ദൈവജനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പടവുകളാണ് നാം കാണുന്നത് വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ വളർച്ചയുടെ പടിക്കെട്ടുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ അവർ ഏതെല്ലാം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെന്നും ആ അനുഭവങ്ങളിലെല്ലാം നിത്യനായ ദൈവം അവരെ പരിപാലിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവരെ നയിച്ചും നടത്തിയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാം ഉള്ള അത്ഭുതകരമായ സത്യങ്ങളാണ് ഈ വചനഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നാമും വിശ്വാസികളാണ് നാമും വിശ്വാസികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാമം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നേറാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയമായ വിളി ലഭിച്ചവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആകർഷണം ലഭിച്ചവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരക്തത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് അനേകരനേകരെ ഈ വചനം കേൾക്കാതെ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ അനേകർ ഈ വചനത്തെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തെയും വേദപുസ്തക സത്യങ്ങളെയും അനേകർ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുമ്പോൾ അതിനൽപ്പം പോലും വില കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വചനം കേൾക്കാൻ വചനം വിശ്വസിക്കാൻ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വചനപ്രകാരം ഒരു സമർപ്പണം എടുക്കാൻ എല്ലാം ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക കൃപ തന്നിരിക്കുകയാണ് നാം ഒരു വിശേഷ ജനമാണ് നാം വിളിക്കപ്പെട്ട ജാതിയാണ് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ നാം ഒരു പദവിയുറ്റ ജനമാണ് എന്ന് പറയാം യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം അവൻ അവകാശമാം ജനം നാം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുമാണ് അത് ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുന്നില്ല ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുന്നില്ല സകലരും വാസ്തവത്തിൽ നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപ്പണിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും മോഹന സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ നിത്യനായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലാക്കി മനുഷ്യനെ പരമോന്നത നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ പ്രതിഫലനമാണ് നാം വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പുറപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് അബ്രഹാം ജീവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് കടുകട മാറാതെ ജീവിച്ചു അവസാനം നാം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം വാക്യം അത് വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മരണമാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരു നീണ്ട യാത്രയുടെ പര്യവസാനം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രയാണത്തിൻ്റെ പര്യവസാനം മനോഹരമാണത് എന്താണത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സമ്മത്സരമായിരുന്നു അബ്രഹാം വയോധികനും കാലസമ്പൂർണനുമായി നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ പ്രാണ്യ വിട്ടു മരിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതാവസാനം ഈ ജീവിതാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ ആ ജീവിതാവസാനത്തിൽ നിന്ന് 
അബ്രഹാം ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പിൻപറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായ പാഠങ്ങൾ ഒന്നാമതായി അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് തരുന്ന പാഠം അബ്രഹാം സമാധാനത്തോടെ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അബ്രഹാം സമാധാനത്തോടെ മരിച്ചു അത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതായ ഒരു വാഗ്ദത്വവുമാണ് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നോക്ക് വായിക്കാം അപ്പോൾ അവൻ അബ്രഹാമിനോട് നിൻ്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് നാനൂറ് സംവത്സരം പ്രവാസികളായിരുന്ന് ആ ദേശക്കാരെ സേവിക്കും അവർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്നാൽ അവർ സേവിക്കുന്ന ജാതിയെ ഞാൻ വിധിക്കും അതിൻ്റെ ശേഷം അവർ വളരെ സമ്പത്തോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു പോരും നീയോ സമാധാനത്തോടെ നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും ദൈവം പിന്തുമരാൻ കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദത്വമാണത് നീയോ സമാധാനത്തോടുകൂടെ നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ അടക്കപ്പെടും സമാധാനത്തോടുകൂടിയുള്ളൊരു മരണം ദൈവം തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം അതാണ് ആശ്വാസകരമായൊരു മരണം സമാധാനത്തോടെയുള്ള മരണം സംതൃപ്തിയോടെയുള്ള മരണം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്ത് തികച്ചു എന്നുള്ള സമാധാനത്തോടെയുള്ള മരണം ഒന്നും ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനില്ല എന്നുള്ള സംതൃപ്തിയോടെയുള്ള മരണം ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ മരണം ആ ഒരു സംതൃപ്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എപ്പോൾ കടന്നു പോയാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കടന്നു പോയാലും സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും ഒരു ദിവസം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ദിവസം നാം ലോകത്തോട് യാത്ര പറയും നാം എല്ലാവരും കടന്നു പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരണം എന്ന വാതിൽ കൂടി അപ്പുറം ലോകത്തേക്ക് കടക്കും നിത്യതയിലേക്ക് കടക്കും അക്കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ ഭരണാധികാരി ആഗ്രഹിച്ചു മരിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് അതിന് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും അദ്ദേഹം തേടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവും പണവും എല്ലാം മരിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു മരണം കൂടാതെ ജീവിച്ച് 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 അങ്ങനെ മരണമില്ലാത്തൊരു അനുഭവം നേടണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൊതിച്ചു എന്നും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിക്കുമായിരുന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ അടുത്ത ദിവസം കിടക്കുകയില്ല എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയാനും പറ്റുകയില്ല അത്രമാത്രം രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ഏത് സമയത്തും ആപത്ത് വരാമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മരണം മരരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ വളരെ നിരാശയോടുകൂടെ വലിയ സങ്കടത്തോടുകൂടെ മനസ്സ് മടുത്ത് പല്ലിറുമ്മി എല്ലാവരെയും ശപിച്ച് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ സ്വെറ്റാന സ്റ്റാലിൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ആ മകൾ ഭയത്തോടുകൂടിയാണ് എഴുതിയത് വിറയിലോടുകൂടിയാണ് എഴുതിയത് മരണം അത് വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു മരണം അപ്പനെ ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ആക്രോശങ്ങൾ ദീനരോധനങ്ങളും ഞരക്കങ്ങളും അപ്പൻ്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നിങ്ങനെ വിതുമ്പി വിതുമ്പി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചത്തിൽ ആക്രോശിക്കുകയും അദ്ദേഹം ശപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാവരെയും ശപിച്ചിരുന്നു നിരാശ മുറ്റിയ ഒരു മരണം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉള്ളയിടത്ത് നാം ചെല്ലും ക്രിസ്തു പോകുന്നയിടത്ത് നാം ചെല്ലും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നാം ചെല്ലും ക്രിസ്തുവിൽ നാം ലയിക്കും ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴണം സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ദയവായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോ 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ വചനപ്രകാരമാണോ നിങ്ങളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും ആത്മാവിനെയും പ്രാണനെയും സന്ധിയും അജ്ജകളെയും വേർപിടിവിക്കും വരെ തുളച്ചുചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമായ ഈ വചനം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ ദയവായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു വസിക്കത്തക്കവണ്ണം എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണോ ക്രിസ്തുവിന് വാഴുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു വ്യസനിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വെറുക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം വിചാരങ്ങളാണ് വികാരങ്ങളാണ് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മോഹങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു പ്രസാദിക്കാത്ത എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് സ്നേഹിതരെ നാം ഇത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അയ്യോ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയാൽ ഞാൻ നിരാശയോടുകൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ ഞാൻ സങ്കടത്തോടുകൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു ചില ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു വിവാഹം കഴിച്ചു വീട് വെച്ചു മക്കളെ വളർത്തി മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു ഓരോരോ സ്ഥാനത്താക്കി പലതും പലതും ഞാൻ ചെയ്തു ശരി പക്ഷേ ഞാനിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് തികച്ചു എന്നുള്ള സംതൃപ്തി എനിക്കുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു നഥിങ് ബി ലെഫ്റ്റ് അൺഡൺ ഒന്നും ചെയ്ത് തയ്ക്കാതെ വിട്ടേക്കരുത് നഥിങ് ബി ലെഫ്റ്റ് അൺഡൺ നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക എന്നാണ് മലയാള വേദപുസ്തകത്തിൽ നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക നഥിങ് ബി ലെഫ്റ്റ് അൺഡൺ നിറപടിയായി ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് നിറപടിയായി ചെയ്തുവോ പൂർത്തീകരിച്ചുവോ ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചേക്കരുത് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള അസംതൃപ്തിയോടെ കടന്നു പോകാനിട വരരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സുപ്രസിദ്ധ സുവിശേഷകനായ ഡി എൽ മോഡിയെക്കുറിച്ച് ഡി എൽ മോഡി അദ്ദേഹം മരിക്കാറായി കിടക്കുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യമായി ഒട്ടേറെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത ദാസനാണ് ദേശത്തെമ്പാടും ഉണർവിൻ്റെ അഗ്നിജ്വാലയെ ആളുന്നതിനെയും ഉപയോഗിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭാഗ്യവാനും ധന്യനുമായ ഒരു നല്ല സുവിശേഷകനാണ് വാർദ്ധക്യമായി മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അടുത്തുണ്ട് മകൻ വില്യം അടുത്തുണ്ട് രാത്രിയാണ് പെട്ടെന്ന് വിധം മാറുന്നത് പോലെ അവർക്ക് തോന്നിയത് അവർ ചെന്ന് അങ്ങ് ഉത്കണ്ഠയോടെ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വർഗം എൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കുന്നു ഒരു പുതിയ ലോകം ഞാൻ കാണുന്നു മനോഹരമായ ഉദ്യാനം മരണം ഇത്ര മധുരമോ മരണം ഇത്ര സുന്ദരമോ ഇത്രയും ഭാഗ്യവാനോ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇതാ ഭൂമി മാറി മാറി പോകുന്നു സ്വർഗം അടുത്തെടുത്ത് വരുന്നു ഞാൻ സ്വർഗ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം അദ്ദേഹം അബോധാവസ്ഥയിലായി അപ്പോൾ മരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നി അതിന് ഭാര്യ കരയാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്നു ഭാര്യയെ മമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മമ്മ നീ കരയരുത് നീ എന്തിനു കരയുന്നു ഞാനിതാ എൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ അരികിലേക്ക് പായുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് നീ കരയരുത് മകനെ വില്യം നീ കരയരുത് ഇതാ സുന്ദരമായ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു സ്വർഗം ഇത്ര മനോഹരമോ ഭൂമി എൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് മാറി മാറി പോകുന്നു വീണ്ടും അത് തന്നെ പറയുന്നു വീണ്ടും അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ടവനെ പോലെ കടന്നു കുറച്ച് നേരം പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും കണ്ണു തുറന്നു ഞാനിപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം കടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്ത് ഭാഗ്യം എന്ത് സന്തോഷം നിങ്ങൾ കരയരുത് നിങ്ങൾ കരയരുത് പ്രഭാതം പൊട്ടി വിടരുന്നു പ്രഭാതം പൊട്ടി വിടരുന്നു ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ പോകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം 
സമാധാനത്തോടെ കണ്ണടച്ചു ജീവിതകാലം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഓട്ടമോടി തികച്ച് സംതൃപ്തിയോടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ ചിത്രം സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോവുക എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓട്ടയർ എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകനെക്കുറിച്ച് വലിയ തത്വജ്ഞാനിയായിരുന്നു ഓട്ടയർ അദ്ദേഹം ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല ദാർശനികനായിരുന്നു ഫിലോസഫറായിരുന്നു ഗ്രന്ഥകാരനായിരുന്നു ഓട്ടയർ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് അത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഈ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന പഴഞ്ചൻ പുസ്തകം ഒരൻപത് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുകയില്ല അത് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിയപ്പെടുമെന്ന് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം അന്ന് എവിടെ ഇരുന്നത് പറഞ്ഞോ ആ സ്ഥലം ഇന്ന് ഫ്രാൻസിലെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനമാണ് ഗോഡൗൺ ലക്ഷോപ ലക്ഷം വേദപുസ്തക പ്രതികൾ അവിടെ കൂട്ടി സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഗോഡൗൺ ആണ് അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തീർത്തും നിരാശനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഏങ്ങലടിച്ച് കരയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ദൈവദാസൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാമോ അയ്യോ അങ്ങ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നാം ഇതെല്ലാം എത്രയോ തവണ ചിന്തിച്ച കാര്യമാണ് ദൈവമില്ല എന്ന് അങ്ങ് അതല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളതല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താ അങ്ങ് അങ്ങ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പല്ലിറുമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വേഗം ചെല്ലൂ നിങ്ങളെന്നെ ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ അവർ പോയില്ല അദ്ദേഹം വളരെ വേദനയോടും കോപത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ദീനരോധനങ്ങൾ ദയനീയമായ പ്രലപനങ്ങൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അടുക്കൽ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നേഴ്സ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഈ ഫ്രാൻസിൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്നാലും ഇനി ഞാനൊരു നിരീശ്വരനെ മരണക്കിടക്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയില്ല എനിക്ക് വയ്യ മരണം കാണാൻ അവസാനത്തോടടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറി മാറി സ്നേഹിതരെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ താണു പോകുന്നല്ലോ നരകത്തിൻ്റെ തീയിലേക്ക് ഞാൻ താണു താണു പോകുന്നല്ലോ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലേ എന്നെ വിടുവിക്കാൻ ആരുമില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ താണു താണു പോകുന്നു അദ്ദേഹം നിരാശയോടെ സങ്കടത്തോടെ ഏങ്ങളെടുത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരാശയോടെ മരണത്തെ നേരിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബ്രഹാമിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് അബ്രഹാം സമാധാനത്തോടെ കടന്നുപോയി നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്കിനിയുള്ള കാലം ഒരു വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കണം ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയായി എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ ജീവൻ ത്യജിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൈതലായി എനിക്ക് ജീവിക്കണം കർത്താവെ ഞാനതിനായി എൻ്റെ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും നാഥായി ഇപ്പോൾ തിരുവൻപാകം സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ നിത്യശിക്ഷയിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ നിത്യ ശിക്ഷയിലേക്ക് പോകാതെ നീ എന്നെ തടുക്കണമേ നിൻ്റെ ജീവൻ്റെ വചനം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ നിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച് വചന പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ ഈ കൃപ തരണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ സ്നേഹിതരെ യേശു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ക്രൂസിൽ ബലിയായി അർപ്പിച്ചവൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരികത്വം നിൽക്കുന്നുണ്ട് മകനെ നിൻ്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല മകളെ നിൻ്റെ ജീവിതം പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സംഘങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവവൈദ്യലേ നീ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇടവരരുത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇടവരരുത് പൈശാചികൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ഇടവരരുത് സാത്താൻ്റെ ബന്ധനം അഴിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നിരക്തം സകല പാപവും പോകുന്നവ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കൊടുക്കുവീൻ അവനോട് നിങ്ങൾ വാക്കു പറയുവീൻ കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതം ഇതുവരെ നിന്നെ അറിയാതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു കർത്താവേ എന്നാൽ ഇന്ന് എന്നെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു നാഥ ഞാൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമയായും സാത്താൻ്റെ സേവകനായും ജീവിച്ചു പോയി കർത്താവേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കൊടുങ്ക്രൂരമായ അവസ്ഥ ഭയാനകമായ സ്ഥിതി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാഥ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാകുന്ന ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നെ കൈക്കൊള്ളണമേ എൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ ആണിപ്പാടലകരം വയ്ക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർ
സ്നേഹമൂറുന്ന സ്വരത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു രക്ഷയുടെ കവാടം തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കൃപയുടെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ വചനം കേട്ടവരെ നിന്റെ കൃപയിൽ പൊതിയണമേ തിരക്തത്താൽ മുദ്രയിടണമേ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്